ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் எம்கே பிரபு தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பள்ளி பாலத்தை ஒட்டி நடக்கிற பல விஷயங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் அப்பப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம பள்ளி பாலத்தை ஒட்டி நடக்கிற ஒரு சில திருப்தி இல்லாத அதாவது பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்களையும் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கொக்கராம்பேட்டைன்ற பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் கொக்கராம்பேட்டையிலேருந்து திருச்செங்கோடு போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பேக்ரவுண்டில் தெரியும் இந்த சாக்கடை என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இந்த பக்கம் மாறி இருக்குது அது நிறைய வாகன ஓட்டிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனையை தரக்கூட விஷயமா இருக்குது இது என்ன காரணம் இதுக்கு பின்னாடி கூட விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப்பில் ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துருப்பீங்க முன்னே என்ன சொன்னேன் எக் எக்ஸாக்டாக இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அடுத்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டரில் கொக்கராம்பேட்டை அதாவது திருச்செங்கோட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரூட்டில் இந்த இடம் இருக்குது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வாகனங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய பகுதி இந்த பக்கம் இந்த ஈரோடு தாண்டி இந்த கரூர் மற்ற இதர பகுதிகளுக்கு இந்த வழியாக தான் சரக்கு வாகனம் மற்ற வண்டி எல்லாமே போயிட்டுருக்கு அவ்வளோ பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் கொக்கராம்பேட்டையிலேருந்து கிழக்கு தெரு அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதுரைவீரன் கோயில் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாக்கடை பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரவு நேரத்தில் வாகனங்கள் வரும்போது சப்போஸ் இந்த பகுதியில் இறங்கிடுச்சின்னா கண்டிப்பாக மீளவே முடியாது அந்த அளவுக்கு உள்ள நிறைய ஆழமான பகுதி இருக்குது அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கார்த்தியாங்க காட்டுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மண் அள்ளி போட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்து அந்த மண்ணெல்லாம் அள்ளி எடுத்து போட்டிருக்காங்க இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பகுதியில் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன காரணத்துக்காக இன்னமும் இந்த சாக்கடை இன்னும் சரி செய்யப்படாமல் இருக்குது ஏன் ஒரு ஒழுங்கான பராமரிப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இந்த இடம் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்ரு பகுதியில் இருக்கிறதுனால அதாவது கொக்கராம்பேட்டைக்கும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பாப்பம்பாளின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியோட எண்டில் தான் இது இருக்குது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சமூக ஆர்வல் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு எல்லை பிரச்சனை காரணமாக நீங்கள் செய்யுங்க இல்லை நாங்கள் செய்யுங்கன்ற மாதிரியும் நெடுஞ்சாலைத்துறைகிட்டையும் கவனம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க மொத்தத்தில் எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த மக்களோட பிரதானமான கோரிக்கை என்னென்னா இதை செய்யக்கூடியது எந்த நிர்வாகமாக இருந்தாலும் சரி அது இந்த பகுதியில் இருக்கிற பாப்பம்பாளை ஊராட்சியோ கொக்கராம்பேடை ஊராட்சியோ நெடுஞ்சாலையோ எங்களுக்கு இந்த சாக்கடை சரி செஞ்சு தரணும் அப்படிங்கிறது இந்த பொதுமக்களோட கோரிக்கையாக இருக்குது சட்டப்பூர்வமாக அரசாங்கம் இந்த சாக்கடை பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வை சொல்ல போகுதுங்கிறத நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னமும் நம்ம கவனமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐம்பது மீட்டரில் அரசு பள்ளிக்கூடம் என்பது இருக்குது அங்கே ஏகப்பட்ட மாணவ மாணவர்கள் படிச்சுட்ருக்காங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் பள்ளிகள் விடுமுறைன்றதுனால இந்த ஒரு பிரச்சனை பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஒருவேளை இந்த பகுதியில் அந்த மாணவர்கள் கிராஸ் ஆகும்போது அல்லது மழை காலங்களில் யாராவது உள்ளே விழுந்துட்டால் கூட தெரியாத சூழல் என்பது தொடர்ந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலாக இந்த பிரச்சனை நீடிக்கிறதா இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூக ஆர்வர்களும் பொதுமக்களும் சொல்கிறாங்க ஸோ அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகுதுன்னு சொல்லி தெரில பட் இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை தரணும் இந்த சாலையை முழுமையாக அகலப்படுத்தணும் அக்கடையை சீர் செஞ்சு தரணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இந்த தண்ணி தேங்குறதுனால கொசு உற்பத்தி ஆகிறது மற்ற டெங்கு மலேரியா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பரவறதுக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத நம்ம இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறோம் அரசாங்கத்தினோட குரலாக நம்ம இந்த விஷயத்த பதிவு பண்ணுறோம் என்ன இதிலேருந்து நடக்க போகுதுங்கிறத போக போக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ சம்மந்தமான ஏதாவது விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இதில் இந்த மாதிரி வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சினா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் வேறு நல்ல வீடியோவில் நம்ம பள்ளி பேரை தொட்டி நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்களோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்